ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይሄ ኑሮ በዘዴ ነው ኑሮ በዘዴ ለዚህ ዘመን ኑሮ ወሳኝ ሆኑ ኑሮን ቀላልና ጤናማ የሚያደርጉ ቪዲዮችን በየቀኑ የምታገኙበት ቻናል ነው ጤናንና ሳይኮሎጂን ውበትንና ስራን ፍቅርንና ቤተሰብን ምናልባት እስካሁን ባላየንበት መንገድ እንድንና የሚያደርጉን እንዲሁም ሁላችንንም ለሚያስጨንቁን ጥያቄዎች መልስ የሚሰጡ ቀላልና ያልተንዛዙ ቪዲዮችን በቀላሉ ለማግኘትና ከኑሮ በዘዴ ቤተሰቦች አንዱ ወይም አንዱ አለመሆን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በማጥቆር ይቀላቀሉ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይሄ ኑሮ በዘዴ ነው ማዮኔዝ በመግብ ላይ የብዙዎች ምርጫ ነው ነገር ግን በሰውነት ውስጥ ሊከማች የሚችል ቅባት ስላለው ከበዛ ለጤና ጥሩ ላይሆን ይችላል ይሁን እንጂ ማዮኔዝ በዛ ብኝ የማይ ለሰውነት ክፍል ቢኖር ጸጉር ነው ያልተለመደ ሊሆን ወይም ሊያስገርም ይችላል ነገር ግን ማዮኔዝን የተጠቀሙ ሴቶች ጸጉራቸው ለዘላለም ያመሰግናቸዋል በዛሬው ቪዲዮአችን ማዮኔዝን እንዴትና ከምን ከምን ጋር አድርጋችሁ ማዘጋጀትና መጠቀም እንደምትችሉ በአጭሩ እናያለን መጨረሻ ላይ ደግሞ መረሳት የሌለባቸው ወሳኝ ቲፖች ተካተዋል ከዛ በፊት ግን እንዴት ነው ማዮኔዝ ለጸጉር የሚጠቅመው የሚለውን እናያለን ማዮኔዝ ለሁሉ ማይነት የጸጉር እንክብካቤና ትሪትመንት ድንቅ እንደሆነ የሚወሰድ ምግብ ነው ከዚህ ጀርባ ያለው ምክንያት ደግሞ የሚሰራባቸው እንደ ዘይት አቸቶና እንቁላል ያሉ ግብአቶች ናቸው እነዚህ ያንዳንዳቸው ጸጉር እንደገና በዛ ያለና አብረቅራቂ እንዲሆን የሚያደርጉበት የራሳቸው መንገድ አላቸው ባንድ ላይ ሲጣመሩ ደግሞ የሚኖራቸው ጉልበት በማዮኔዝ ውስጥ ተካቶ ይገኛል ማዮኔዝ በጸጉር ላይ ካሳያቸው ውጤቶች እነዚህ ማንሳት እንችላለን ጸጉርን ሞይስቸራይዝ ለማድረግ ማዮኔዝ ጸጉርን ከስሩ ጀምሮ እስከ ጫፉ የሚያለሰልሱና የሚመገቡ ብዙ ቅባቶችን ይይዛል እኚህ የመመገብና የማለስለስ ባህሪዎቹ ለደረቅ ለተጎዳና በኬሚካል ለደከመ ጸጉር በጣም ጠቃሚ ናቸው ሌላው ደግሞ ፀሐይ ለሚያስቸግራቸው ቦታዎች ጸጉርን ከዩቪ ጨረሮች የሚከላከል በመሆኑ ጥሩ ምርጫ ያደርጋል ማዮኔዝ ከተቀባ በኋላ በጸጉር ዘለላዎች ላይ ቀጭን ሽፋን ይሰራል ይህ ደግሞ ጸጉርን ከፀሐይ ጎጂ ዩቪ ጨረሮች ይከላከላል ጸጉርን የሚከላከለው ደግሞ ከዩቪ ጨረር ብቻ አይደለም ለጸጉር ስታይሊንግ ተብሎ ከሚሰሩ ምርቶችም ጸጉርን ይጠብቀዋል ማዮኔዝ የራስ ቅልና ጸጉር ያጣቸውን ንጥረ ምግቦች መልሶ መተካት እንዲችል የሚረዳው በመሆኑ ጸጉር የፈለገውን ያህል ጊዜ ስታይል ቢደረግ ውበቱን ይዞ እንዲቆይ ያስችሏል ማዮኔዝ የሚሰጠው የመከላከያ ሽፋን የጸጉር ዘለላዎችን ከመያጋጥማቸው የስታይሊንግ ሙቀት ይከላከላቸዋል ማዮኔዝ ለጸጉር የሚሰጠው ሌላው በረከት ደግሞ ብዛትና ማብረቅረቅ ነው ዶስት ያለው ካፍ ያለ የፕሮቲን ይዘት በጸጉር ዘለላዎች መካከለ ያሉትን ክፍተቶች በመሙላትና በዚህ ምክንያት ጸጉር የበለጠ ብዛት ያለው ሆኖ እንዲታይ ያደርጋል። ይሄው ራሱ ፕሮቲን ደግሞ የጸጉር ዘለላዎችን ከውስጥ ጀምሮ በመመገብ ለስላሳና በአስገራሚ ሁኔታ ከስር እስከ ጫፍ አብረቅራቅ እንዲሆን ያደርጋቸዋል። ማዮኔዝ በአጠቃላይ ሁሉም በአንድ ያዘ ለማንኛውም የጸጉር ችግር ትሪትመንት መባል ይችላል። ወደ አዘገጃጀቱና አጠቃቀሙ ከመግባታችን በፊት ግን አንድ የማዮኔዝን በረከት እንጨምር ይኸውም መሰባበርን የሚከላከል መሆኑ ነው ቀድም እንዳልነው ያያዛቸው ፕሮቲኖች ጸጉርን ለመመገብ ሲጠቅሙ ያለው ያቸቶ ይዘት ደግሞ የጸጉርን ፒኤች ወይም አሲድ አማነት ወደ ጤናማ መጠን ለመመለስ ይረዳል ይሄ ደግሞ በተራው የጸጉርን መነቃቀል ከማቆምን በላይ አዲስ ጸጉር ከስሩ እንዲበቅል ያበረታታል አሁን ደግሞ የራሳቸው የተለያየ ውጤት ያላቸው የቤት ውስጥ አጠቃቀሞች እናያለን የመጀመሪያው ዘዴ ቤዚክ የማዮኔዝ ሄር ማስክ ነው መጀመሪያ ባዶ ማዮኔዝን ብቻ እንዴት በየሳምንቱ መጠቀም እንደሚቻል እናያለን በመጀመሪያ ጸጉርን በመጠኑ ማርጠብ ከዛም ማዮኔዝን ከስር እስከ ጫፉ ለያዳረሱ መቀባት ከራስ ቅል ጀምሮ ማሳጅ ያደረጉ ወደ ውጪ መሄድ ዘለላዎቹ በደንብ እንዲደርሳቸው ማድረግና በተለይ አብዛኛው ጉዳት የሚያጋጥማቸው ጫፎች ላይ በዛ አድርጎ መቀባት ከዛም ጸጉርን ጥብቅ አድርጎ በጥቅልል ማስያዝና ጭንቅላትን በምግብ መሸፈኛ ላስቲክ መሸፈን በዚህ ላይ ደግሞ የሞቀ ፎጣ መጠቅለል ለ30 ደቂቃ በመጠበቅ ማዮኔዙ በደንብ እንዲዘልቅ ማድረግ በዚህ ጊዜ ሙቀቱን ለመጠበቅ በተደጋጋሚ ፎጣ መቀየር ሊያስፈልግ ይችላል በመጨረሻም ላስቲኩንም ፎጣውንም በማንሳት ማዮኔዙን በቀዝቃዛው ሃ ማስለቀቅ ከዛም ጥሩ ኳሊቲ ያለው ሻምፖ አድርጎ በደንብ ማሸትና በቀዝቃዛው ሃ ማጣራት 
ለጥሩ ውጤት ይህን ዘዴ በየሳምንቱ መጠቀም ይመከራል እዚ ጋር አንድ ማስተዋሻን ጨምር ይህን የማዮኒዝ ኮንዲሽነር ስትጠቀሙ ጸጉር ላይ የብቻው በትንሽ በትንሹ ከፋፍሉት ይህ ኮንዲሽነር ዘለላዎቹን በደንብ እንዲዘልቃቸው ለማድረግ የሚረዳ ሲሆን የራስ ቅልም ድርሻውን እንዲያገኝ ያስችላል ሁለተኛው መንገድ ማዮኒዝን ከማር ከኦሊቭ ኦይል እና ከሻይ ዛፍ ዘይት ጋር በማዋሃድ የሚሰራ ዲፕ ኮንዲሽነር ነው ማዮኒዙ የራስ ቅልን በማጥራትና የጸጉር ዘለላዎቹን በመመገብ ውጤታማ ማስራ የሚሰራ ሲሆን ኦሊቭ ኦይሉ ደግሞ ባለው ከፍ ያለ የቫይታሚን ኢ ይዘት ምክንያት የራስ ቅልን ሞይስቸራይዝ ለማድረግ ይጠቅማል ማርም የደረቀ የራስ ቅልን ከማለስ ለሱን በተጨማሪ ቆሻሻንና አላስፈላጊ ቅባትን ከጸጉር ያስወግዳል የሻይ ዛፍ ዘይቱ ደግሞ በጣም በቀላሉ ለሚጎዳ የራስ ቅል የማብረድ ውጤት አለው የሚያስፈልጉት ነገሮች እነዚህ ናቸው ማዮኔዝ አንድ ኩባያ ኦሊቭ ኦይል አንድ የሾርባ ማንኪያ ኦርጋኒክ ማር አንድ የሾርባ ማንኪያ እና ከ4 እስከ 5 ጠብታ የሚሆን የሻይ ዛፍ ዘይት አጠቃቀሙ እንደዚህ ነው ሁሉንም ግባቶች በጎድጓዳ ሳህን በማቀላቀል ለስላሳ ቅባት ማዘጋጀት ጸጉርን ለብ ባለ ውሃ ማጣራትና ቅባቱን በጸጉርን በራስ ቅልም ላይ እኩል ለኩል ማዳረስ ከዛም የፕላስቲክ የሻወር የጸጉር ሽፋን በመጠቀም የራስ ቅልም መሸፈን ከዛም ለ30 ደቂቃዎች እንዲቀመጥ መተው በመጨረሻ ሻምፑ መጠቀምና በቀዝቃዛ ውሃ ተጠቅሞ ማዮኔዙን ምንም ሳይቀር ማስለቀቅ ይህን ዘዴ በሳምንት 3 ጊዜ አካባቢ መጠቀም ከፍተኛውን ውጤት ይሰጣል 3ኛው መንገድ ማዮኔዝና እንቁላል ነው እንቁላልን ከማዮኔዝ ጋር ለጸጉር መጠቀም እንደ ሐር የለሰለሰ ጸጉር የሚሰጥ የማይከፍ መንገድ ነው በዚህ ላይ ደግሞ ጸጉሩን መብቀል ብቻ እንዲፈልግ የማድረግ ተጨማሪ ቦነስም ይይዛል የሚያስፈልገው አንድ ኩባያ ማዮኔዝና አምስት እንቁላል ነው አጠቃቀሙ መጀመሪያ ሁሉንም ማቀላቀል እንቁላሉ ከማዮኔዝ ጋር ሙሉ ለሙሉ እስከሚዋሃድ መምጣት ከዛም ቀዳዳዎች እንዲከፋፈቱ በትንሽ የሞቀ ውሃ ጸጉሩን ማርጠብ ጸጉሩን በትንንሹ ከፋፍሎ የማዮኔዝ ማስኩን በጸጉርና የራስ ቅል ላይ መቀባት ከዛም ጸጉሩን በሻወር ላስቲክ ሸፍኖ ለ20 ደቂቃ መጠበቅና የቀጠነ ሻምፑ በመጠቀም ማዮኔዙ ሙሉ ለሙሉ ስኪለቅ መጣጠብ ለኖርማል ጸጉር ይህን በሳምንት አንዴ ለደረቅ ጸጉር ደግሞ በሳምንት ሁለቴ መከተል የሚፈልገውን ውጤት ለማግኘት ያስችላል ነገር ግን ቅባታማ ጸጉር ያላቸው ሰዎች ይህን መፍትሄ ቦር አንዴ ብቻ መጠቀም አለባቸው አራተኛው ደግሞ ማዮኒዝን ከቫኒላ ኤክስትራክት ጋር በመቀላቀል የሚዘጋጅ ሄር ማስክ ነው። ይህ የጸጉር ትሪትመንት ደግሞ ማዮኒዝን ይወደዱ አብሮት የሚመጣውን ሽታ ለማይፈልጉ ፍቱን ነው። የሚያስፈልገው አንድ ኩባያ ማዮኒዝና አንድ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ኤክስትራክት ነው። አጠቃቀሙ ደግሞ እንደዚህ ነው። ማዮኒዙንና ቫኒላ ኤክስትራክቱን በማዋሃድ ቅባት ማዘጋጀት ይህን ቅባት በደረቅ ያልታጠበ ጸጉር ላይ በደንብ ማዳረስ ከዛም ጸጉሩን በሙቅ ፎጣ ሸፍኖ ለ20 ደቂቃ ማቆየት በመቀጠል ደግሞ ሻምፑ በዛ አድርጎ ጠብ በማድረግ የራስ ቅል ላይ በሚገባ ማሸት ነገር ግን መጀመሪያ ጸጉሩን ማርጠብ ያስፈልግም ከዛም ለ10 ደቂቃ መጠበቅና ሻምፑውንና የማዮኒዝ ሄር ማስኩን በቀዝቃዛው አማስለቅቅ ይህን መፍትሄ በሳምንት ሁለት ጊዜ መጠቀም ለስላሳና አብረቅራቂ ጸጉር በፍጥነት ይሰጣል አምስተኛው ደግሞ አቼቶና የሎሚ ጭማቂን በመጠቀም የሚዘጋጅ ነው። ከሱቅ የሚገዛ ማዮኔዝ ለማይወዱ ሰዎች ይህ ሙሉ ለሙሉ ተፈጥሯዊ የማዮኔዝ ሄር ማስክ የጸጉር መነቃቀልን ለማስወገድና የጸጉር እድገትን በከፍተኛ ሁኔታ ለመጨመር የሚያስፈልጉት ነገሮች ሁሉ አሉት። ዋናው ነገር ደግሞ እነዚህ ግባቶች የራሳችሁን ማዮኔዝ በቤት ውስጥ ለመስራት መጠቀም ይቻላል። የሚያስፈልጉን አንድ እንቁላል አንድ የሻይ ማንኪያ የሎሚ ጭማቂ አንድ የሻይ ማንኪያ አጭቶና ግማሽ ኩባያ የካኖላ ዘይት ነው በመጀመሪያ እንቁላሉን የሎሚ ጭማቂውንና አጭቶን በጎድጓዳ ሳህን ማቀላቀል የካኖላ ዘይቱን መጨመርና የማዮኔዝ ውፍረት ስኪስ በርጋታ በደንብ መምጣት ከዛም ጸጉሩን በመጠኑ ማርጠብና ይህን በቤት ውስጥ የተዘጋጀ ማዮኔዝ በራስ ቅልና በጸጉር ላይ መቀባት በመጨረሻም ለአንድ ሰዓት ጠብቆ በቀዝቃዛው ውሃ ማስለቀቅ በጅም የሚያብረቀርቅ ጸጉር ለማግኘት ይህን በሳምንት ሁለት ጊዜ መድገም ያስፈልጋል 
ስድስተኛው ማዮኔዝ ወተትና ማር ያለበት የጸጉር ማስክ ነው ለጸጉር ማዮኔዝም መጠቀም የፈለገ ሰው ይህንን ለጸጉር ምግብ የሚሰጥ ሄር ማስክ መሞከር አለበት በውስጥ ያሉት ሶስቱም ነገሮች ተፈጥሯዊ ማለስለሻዎች ናቸው ጸጉርንም ከስር ጀምሮ በማለስለስና በመመገብ ለስላሳ ያሐር መልክ እንዲይዝ እንዲሁም በሚደንቅ ሁኔታ ቀጥ ብሎ የሚተኛ እንደሆነ ያደርጉታል በተለይ ደረቅ የራስ ቅል አላቸው ይህ ዘዴ ምርጥ አማራጭ ነው የሚያስፈልጉት ግማሽ ኩባያ ማዮኔዝ አንድ የሾርባ ማንኪያ ማርና አንድ የሾርባ ማንኪያ ወተት ናቸው አጠቃቀሙ በመጀመሪያ በደንብ በማዋሃድ ቅባት ማዘጋጀት ከዛም ይሄን ቅባት ጸጉር ላይ መቀባትና በሻወር ላስቲክ መሸፈን ለአንድ ሰዓት አካባቢ መጠበቅና የተረፈውን ማዮኔዝ በሻምፑ መጣጠብ ለኖርማል ጸጉር በሳምንት አንዴና በጣም ለደረቀ ጸጉር ደግሞ በሳምንት ሁለት የመጠቀም ይቻላል አሁን ደግሞ በመጨረሻ ከማዮኔዝ የመጨረሻው ከፍተኛ ጥቅም ማግኘት የሚፈልጉ ሰዎች መርሳት የሌለባቸውን ቲፖችን መልከት አንደኛ ትክክለኛ ማዮኔዝ ብቻ መጠቀም ሁሌም ትክክለኛ ማዮኔዝ ብቻ መጠቀምና ከቅባት ነፃ ከሆኖ ይልቅ ሙሉ የሆነው መጠቀም ምክንያቱም ከቅባት ነፃው ጸጉሩን ቅባታማ ከመስመሰሉ እጪ ምንም ጥቅም የለው ሁለተኛ የማዮኔዝ ብዛት ለጸጉር የሚያስፈልገው የኮንዲሽነር መጠን ሁሌም አከራካሪ ነው ነገር ግን የምትጠቀሙትን የማዮኔዝ መጠን እንደ ጸጉሩ ፍረትና ርዝመት መወሰን ያስፈልጋል በጣም ካነሰ ተፈላጊ ንጥየት የማይመጣ ሲሆን በጣም ከበዛ ደግሞ ለቀናት ለማስለቀቅ የሚያስችግር ቅባታማነት ጥሎ ሊያልፍ ይችላል ሶስተኛ ማዮኔዙ ወደ ክፍል ሙቀት ስኪመጣ መጠበቅ ብዙን ጊዜ ማዮኔዝ በፍሪጅ ውስጥ ይቀመጣል ነገር ግን ከሌሎቹ ነገር ጋር ከመቀላቀል በፊት ማዮኔዙ ከክፍሉ ሙቀት ጋር ስኪስተካከል መጠበቅ ያስፈልጋል ይህም ሲደባለቅ እንዳይጓጉሉና የጸጉሩን ቀዳዳዎች በደንብ መዝለቅ እንዲችል ያደርገዋል አራተኛ ሌሊቱን ማሳደር ማዮኔዙን በጸጉር ላይ ሌሊቱን ማሳደር ጸጉር በጥልቀት ኮንዲሽን እንዲሆንና ለብዙ ቀናት ለስላሳና አንጸባራቂ ሆኖ እንዲቆይ ያስችላል አምስተኛ የቀጠነ ሻምፑ መጠቀም መታወስ ያለበት ነገር ሻምፑ ከበዛ የማዮኔዙን ጥቅም በሙሉ ሊያስወግደው ይችላል ስለዚህ ሻምፑ በትንሹ መጠቀም መብዛት ካለበት ደግሞ በውሃ አቅጥኖ መጠቀም ይመከራል ቪዲዮውን ስለተመለከታችሁ እና መሰግናለን ላይክ በማድረግና ኮሜንት በማድረግ አስተያይታችሁን አድርሱን ለተጨማሪ አስተማሪና ተቃሚ ቪዲዮዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ